，回头帮我把这段视频发给那个心脏供血的家属。啊，这算是对那位妻子和未出生的宝宝最好的交代了。明白。徐医生，太感谢你了。你太客气了，这是我们应该做的。徐医生啊，我们现在想起来，还后怕。幸亏你们是乘坐直升飞机提前到达，要不然，这位患者就彻底没救了。你什么意思？你们落地之前，病人就已经快不行了。也就是说，就算我们的航班准时到上海，也不一定能赶上手术，对吗？不是不一定，是肯定赶不上。徐医生，幸亏机长安排直升飞机，让我们提前到达了。我亲爱的二姐，雨晴，我告诉你啊，宝儿的婚事等不了了。爸爸的态度你很明白，不太好，就说说门口等你回来嘛。找徐大夫问一下。你就等着给我上香吧你，你逃不掉的。妈妈会多担心呢，乖乖，手术做完了吗？吃饭了吗？哎，上海那边还下不下雨呀、啊？明天能不能回来？几点回来呀、啊？乖宝，妈妈给你炖了虫草鸡汤，托人买的乡下走地鸡。知道你做手术不容易，专门给你留着呢，早点回来啊，不许老让妈妈担心。哎，乖，怎么不回妈妈微信呢？你在哪儿呢？你站起来，站起来，站起来，让妈妈看看。卫生间，卫生间，我都给你打扫干净了。哎，对了，儿子，记住了啊，一会儿到楼下你附近的超市去买个一次性的床单跟被罩换上。啊，吃晚饭了吗？你看看，还都几点了？哎，这么晚还没有吃晚饭？你看，你看，妈妈不在，你吃饭都不规律。行了行了，妈妈跟你说，赶快去吃饭吧。等一下。一会儿吃饭的时候，给妈妈拍张照片。拜拜了，姐姐。我跟你说啊，那 VIP 态度特别强硬，闹的是赔偿都没有用，就是要处罚你。再加上吴奇迫降的事儿，哎，你这处罚一旦成立了，你一直争取的教练机长可就没戏了。行了，明天再说吧，睡了啊。
。这位女士，你是有什么不舒服吗？我是医生。哎，怎么是你啊？徐医生，你怎么了？你是不是这两天那个了？不是不是，我就是跑步，跑着跑着我就我就肚子疼。我来帮你检查一下啊！啊，没没事没事。这么慢疼吗？啊，这这儿疼吗？我我我不疼，还好。这儿呢？还好。这儿呢？啊，就就这儿。就这儿是吧？啊，对对对对。那我这么重按有没有变化？就疼痛？就还跟刚才一样。啊，左下腹疼痛，下按疼痛感没有加强，重按也没有变化，说明你不是病理性疼痛，应该是压力太大导致的肠痉挛性疼。谢谢哈，我我坐一会儿就好了。走，我送你去医院。啊，我不去。我我不去医院。都什么年代了，怎么还有你这种讳疾忌医的人啊？走吧。哎呀，我说不去就不去，你这个人怎么这么多事啊？啊，不是，那个，对不起啊。好好，我承认，我我我确实是压力太大。那你住哪儿？我送你总行吧？好吧。那些训练比这个痛苦多了，我能挺住，没关系的。呃，真没事儿，谢谢。哎，把衣服撩起来。热敷。哎呀，我自己来。哎，怎么这么烫啊？请听医生的。别烫上去，忍着点。啊，好烫啊！要够热才有作用。不嫌烫啊？我你的手都烫红了。谢谢啊，你怎么刚好也在上海啊？刚才那么晚出去跑步，到底有什么压力啊？医生的问询，病人必须回答。天一睁眼就感觉，身边全是需要依靠你的人，没有人为你分担，没有人能够帮你解决任何问题，只能靠自己坚强的挺着、撑着。有的时候就觉得。有点心疼自己吧，但是别无选择。你知道人体最强壮的肌肉是哪儿吗？心脏。你说对了
。但我看了那么多病人，也知道心脏有多脆弱。越强壮，意味着要承担越大的压力。如果不及时排解，心脏其实很容易受伤。所以，不要一厢情愿的以为严防死守是勇敢，真情流露就是懦弱。谢谢你跟我说这些，当然，我要感谢你今天照顾我。你的腹部痉挛应该没什么大碍了，那你早点休息。嗯，晚安。晚安。嗯，叔叔阿姨，你们先来了。刚来一会儿，坐吧。别坐那儿，我坐那儿。哎，小王二来了，坐吧。嗯，这位是叔叔阿姨，你们好。我先自我介绍一下，我叫王晓，今年二十九岁，是国际注册会计师，月薪四万。在四环呢，有一套独立的婚房。我看过李贝的照片，他就是我喜欢的类型。嗯、叔叔阿姨，嗯、这位是啊、哦，他是李贝的表哥。表哥，哎、表,表哥好，请投我一票。我在我爸爸的公司打工，我的互联网公司啊，主要是为了锻炼自己。明年在香港家，其他还真没什么，就是房子多。如果叔叔阿姨喜欢的话，可以换着住。<笑>我挺喜欢小孩的，反正家里挺大的，孩子们可以在天上里骑个小车，开个幼儿园的 party 都没有事。这两年呢，准备移民。如果叔叔阿姨有意愿的话，我们可以一起过去。叔叔阿姨。这到底是几个意思啊？啊，几个意思啊？就是让你清醒清醒的意思。你自己也看见了，有多少优秀的男孩子都喜欢我们家贝贝呀？你的房子呢？一块砖我们都看不见呀。我凭什么让我最爱的女儿跟着你去过穷日子？哎呀，雷，之前咱们不是说清楚了吗？如果房子的事情解决不了，我们也不为难你。但是你。也不想耽误贝贝，对不对？对。今儿我就跟你们说一句交底的话，爸、妈，从现在开始，我就是你们的儿子。从今以后，我们一条心，房子的事，只要你们一句话，不论是上刀山还是下火海，我都愿意做。你真的愿意当我们家的儿子？亲儿子。好，那就把你父母约出来，当面说清楚。我这是哪儿啊？没了就自己先跑了，本来说好一起来的嘛。哎呀，这这事你保不张罗谁张罗？他先来直接开的，别别责怪他。你看，你就老惯着他，惯着他没样。看你这事儿。哎，幸福就是这地儿。我到了。行行，不说不说。哎呀，是是是，行，可以吧？雷雷啊，你这地儿啊，安排的不错，是吧？是这儿吧？哎，爸，哎，来了来了，哎呀，你们先来了哈。哎，爸妈，我给你介绍一下啊。哎哎，这位就是我跟你们经常说的我的贝贝。叔叔阿姨好，我是李贝。好好好，你好你好。然后这位是贝贝的爸爸。这是贝贝的妈妈啊！哦，这看着您年龄在我之上，我得叫您哥，我叫李爱国，关永年。哎，谢谢啊，请我们吃饭。哎呦，应该的，应该的。哎，快坐吧，别客气啊。好，好，来来来，好。哎，坐上。来来来，坐坐坐坐坐。对呀，坐呀。哎，对，好。哈哈，哈哈，哈中山好走吗？哎，还还好，还行哈。来了多久了？就一会儿
，这两个孩子都谈了半年了啊，咱们两家人今天总算是坐在一起了，是吧？是啊，我们也是刚刚知道孩子们的事儿，是吧？哎呦，佩佩这孩子呀，一看就招人喜欢啊！不是吗？你看，宝啊，你也是的啊，你早就应该把贝贝领回家里，让我们看看。是啊，你想找个合适的时机嘛，爸。哦，爸，喝茶。好，哎，好，好，好。妈，喝茶。哎，谢谢蕾蕾。哎，你们也喝呀？哎，你们也喝,、啊你们也喝啊，你们也喝呀、啊？我们自己来，自己来。不可能喝，你们喝。哎，爸爸，要不我们先把菜点了？哎呦，还真饿了。确实饿了，是吧？是吧？哎，服务员，来菜单给我。爸，妈。哎，你们看看，你们想吃什么？哎呀，你就自己看着安排。让您点就点呗。我来呀、啊，来来，好好好。哎呀，哎，这个不错哈，这个来一个。点，哎，哎，这个贝贝爱吃啊哈。那点点上，点一个，点一个。松鼠桂鱼，这个你们爱吃。我最爱吃了，点一个，点一个，点一点。好。哎，亲家，你们爱吃什么？你们看看呀。哎，你点吧，你点。来来，我看看。那我。这个怎么没点啊？这个贝贝最爱吃了，再点个这个，再来个汤，差不多。服务员，就照着这些点吧。嗯，好的，您稍等。哎，等一下，我爸妈口味淡，让厨师少放盐啊。嗯，好的。等一会儿，我口味重，加一道毛血旺。嗯，好的，您稍等。哎，蕾蕾。你叫一下服务员，让他催催热菜，这再上来几道菜。好，服务员，我们这热菜呢，怎么这么慢呢？对呀，哎，让服务员再拿点餐巾纸，不够了。餐巾纸不就在那儿吗？爸，你还这样叫叫服务员，自自己拿就行了。我来，我来，我来。啊，贝贝，你还吃那牛肉粒是不是？我给你转过来啊。叔叔阿姨，这道松鼠桂鱼是这个招牌菜，你们多吃点。哎，好，好，好，贝贝你也吃啊。雷雷这个孩子啊，孝顺又懂事儿。对我们家贝贝那也是知冷知热的，你看这照顾的，把女儿交给他呀，我们放心。不如趁着今天这个机会，咱们两家商量商量结婚的事儿。好啊，好啊，好啊，这是赵本娘，您说。我呢是听说雷雷想让家里支持买房，遇到了点困难。啊？没有啊，没有。就是孩子们提的太突然了，我们还没来得及商量呢。哎呀，以后两家人就是一家人了，有什么困难说出来一起解决。嗯，我倒是觉得这买不买房啊，其实不重要。我有个主意，嗯，不如说出来，二位听听。嗯，说吧。你说。我想啊，让雷雷做我们家的上门女婿，送给我们李家当儿子，这样就不用买新房了。嗯，这样。不过。以后他们俩的孩子呀，也得姓李。但是你知道哈，现在这个思想都开放了，是二位应该不会介意哈。呃，二位亲家，我们这思想还真没有您说那么开通。不瞒您二位说，我们老关家三代单传，您想想，我们把孩子养这么大，做一上门女婿，您二位觉得这个合适吗？哎，老关，我们呢，也是没有办法。双方呢都是为了孩子，只能妥协嘛。这就是个建议，你得问问孩子们的意思哈。雷雷，你是怎么想的？哎呀，我是一直觉着我是我们家的父母，我也不想再给我爸妈添堵了。既然老丈人丈母娘那么疼我，我当然愿意做你们的上门女婿啊。哎，我说，你说你这小子。吃菜。嗯，爸妈，要不这事以后再说吧，我们过两三年结婚也是可以。小孩子不懂事儿，插嘴。这不是商量吗？也没拍板作数，对不对？这样，我们两家都再回去考虑考虑。婚姻大事，而且咱们也都是为了孩子幸福着想啊。双方都是为了儿女嘛。小沈怎么说啊
，现在只能等待调查结果，所以暂时停飞。多久没说吗？多久还不知道。不是，师傅他也是为了救人，领导总不能不考虑这个吧？反正我已经尽了最大努力，如果要处罚我，我接受。休息会儿吗？本来是昨天晚上的手术，已经延期了，病人不能再等。真以为自己是铁打的？妈妈打那么多电话怎么不接呢？发那么多微信也不回。啊？你不会从上海一回来就奔手术室了吧？超负荷运转对身体不好，你是当大医生的，这点道理比妈妈清楚。不许老让妈妈担心，知道吗？小刘，哎，把这个登记表存一下档吧。啊，好的，徐老师。嗯，秀兰大姐。哎呦，王主任，你好，你好。我给你们介绍一下，这位就是金牌调解员徐秀兰同志。徐秀兰，大姐，这几位呀，就是我们幸福里小区的调解员，他们呀有棘手问题想请教请教您。没问题啊。那咱们办公室聊。好，好的，好的，请，请，请，请。秀兰大姐，情况您也了解了。今天啊，他们几个就是为这事儿来的。这个呀，就是幸福里小区的关系困难户的名单，您看看，挑几家典型的，调解调解，好好的给他们上堂课。对对对，没问题，一会儿你们带我去。报告，嗯，二姐回来了。哦，知道了。咱那天说那房房子的事。哦。现在就开会。得嘞。啊，这开会不带妈，这一看。又是冲着我来的呗，我就代表你妈的意思了啊。呃，是这样的啊，这个事儿呢，现在已经发生了质变，宝儿的婚事已经没得商量了。你呢，把你存在你妈那儿的钱，全都拿出来，算是我、你妈还有你弟弟跟你借着，到时候我们一家人一分不少的还给你。你刚才说你们你们一家人朝我借的，啊，那我就想知道那到时候怎么还呀？借多少时间呀？是分期付呢，还是全款还我啊？哎，关雨晴，你这下有点过了吧？你这当女儿，你还想做爸的债主？你太牛了吧你！别别别，雨晴，你也体谅体谅家里。昨天亲家提出来了，要是没有房结婚，那就得给人家做上门女婿。我关永年就这么一个儿子，我丢不起这个人。好吧，好了吧，那身体不好，咱也别吵了啊。这样，你要不肯出这钱，行，那这房子就是现成的房子，装修装修，一切从简，我就在这结了得了。宝，行，没事吧？雨晴，你看看你弟弟多懂事儿啊！但是我有一点，就是媳妇跟公婆住一起也就算了。再加一大姑子，现在哪有这样的事儿啊？就我的意思是，姐，你能不能就搬出去？可以啊，只要你在这里结婚，那你搬出去啊。你这下太伟大了，那我再提一个要求啊，就是你看你能不能把你那房产证上的名字给拿掉。学费的事儿，我肯定吃亏了，对吧？现在只要你把名字拿掉，那咱俩就从此一笔勾销，行不行？你就当送弟弟一个结婚大礼，行不行？能不能不要动不动就说什么学费的事儿？该还的我已经还的差不多了啊。现在我们先说这房子的事儿，把我的名字先拿出去，对吧？接下来再把爸妈的名字也拿出去，是这个流程吧？你这说的什么话呀、啊？你把我当什么人了？我没你那么有心眼啊！你干嘛呢？你防贼呢你？我就防你呢。我告诉你，我可以从这个家搬走，没问题。但是把我的名字划出去，不可能。哎，爸，听见了吗？听见了吗？好，从买戒指开始，我就一让再让。可是他从来就没想让我好过。行了，爸，以后要生了孙子
，万一姓李不姓关，这事儿不怪我啊！哎，宝，你胡说什么呢你啊？哎，别夸你懂事，我就是太懂事了。你行了，行了。你看谁家典型，咱们先上谁家。哎，啊，像这等幺零幺，啊，其实人不错，热心肠，但就是特别重男轻女，把儿子搁在心里头惯着，到现在没有工作，在家啃老。家里，谢谢啊，谢谢。哎，我给我打个电话。喂。哎，妈，打电话了，我刚下手术。哦，今天怎么这么早手术就结束了？啊，您现在哪儿啊？啊，我要去一会儿做调解工作，一会儿就会结束，怎么着？要不晚上我们出去吃啊？哎呦，好啊！那您给我发个地址。好，好，好，我又给你发个定位，你来接我啊！好，那就这样。嗯。我儿子，哎、我儿子可优秀了啊！哎，别别别拦我，你别拦我，你干什么呀，爸？你听我说，打我爸，你得听话，你就长大了。您拦我，听话，宝，您别拦我了，别犯浑。我告诉您，您拦我，您拦不住。咱有话好好说，回头我跟你姐好好商量。不行，我今天下定了决心，我就是要走出这个家门。什么决心呢？哎、啊，谁呀、啊？老关，开开门，我是小崔。哎，来了来了。哎呦，崔主任，您怎么来了？老关，哎，这家里怎么闹哄哄的啊？没，没正巧春阳街道的金牌调解员就在居委会上课。顺便来给你们上上课，啊，嗨，欢迎您，崔主任，呃呃，其实我们家没什么矛盾，呃，用不着调解，您上别的家去吧，啊，老关啊，家家有本难念的经，有矛盾，我觉得这不丢人，把道理说通了，讲开了就好了。是啊是啊，那个徐老师啊，啊，你跟老关沟通沟通啊，我还去别的家看看，忙着呢啊。好好，你去你去，您别走，徐主任。小伙子，我觉得你的委屈是最大的，跟阿姨聊聊。阿姨好。哎。阿姨，你里边请。好。我跟你细细道理。好。坐。请坐，阿姨。这边坐。阿姨，你渴吗？阿姨，您看啊，当年上大学，我就已经为我二姐做出了巨大的牺牲。嗯，现在呢，轮到我结婚了，我需要她帮忙了。嗯，哎，她翻脸不认人了。您就帮我评评理，您说这事儿到底谁对谁错？关家就你这么一个儿子，嗯，结婚这么大的事儿，他不帮忙？不帮。那还是亲姐弟吗？听听，专家的眼睛，雪亮的，雪雪亮亮的。我觉得，不仅是现在帮忙，今后娶妻、生子、生活、工作，什么赡养老人，他都得帮。哎，阿姨，这些我都不敢要求，他只要把房子事答应，那我都谢天谢地了。嗯嗯，哎呀，不过这个话说回来了啊，你人生这些大事，他都帮你做了。嗯。那还要你干嘛？啊？你整天混日子，一事无成，丢不丢脸呢？孝敬不了老人，你丢不丢脸？有点事儿就出去跟人家借钱，你丢不丢脸？啃父母、啃姐姐，全家人放不过，你丢不丢脸？爸，伪专家，你们你来 P P K 一下，来，哎。那个我们家孩子还小呢，您就不能代表说以后他就没有作为。现在他姐姐，也就是临时帮一下忙，那得给他机会啊。关永年啊，你的问题最严重了，咱们待会儿再说。我先说说你二姐，她二姐，哎，关雨晴吗？对，叫你，过来，哦，你坐下。哦，呃，我觉得啊。你不能翻脸不认人，是是是，你的职业很好，工资收入也很高，但是你在这一家里，你不能够说大搞一言堂啊，那么强势啊
，是吧？你不能眼里没有家里的人呢，对吧？你这是不对的啊！关键妈妈，我再说说您啊，我觉得教育孩子吧，就像种树，你要长修长剪才能绿树成荫，您说对吧？呃，我跟您分享一下我的经验啊，我呢是。用整个生命去对待我的儿子，我是全身心的投入和奉献。对于我儿子的学业、生活、思想、感情，我全都要抓，我全都要了解，我全都把关。这么跟您说吧，我儿子现在非常的优秀，当然我做母亲很骄傲啊。呃，管家妈妈呀，是这样啊，我做调节工作呢，向来是直来直去，哈，恕我直言。我觉得您这个母亲不负责任，真的，真是太不负责任了。这位阿姨，您刚才说震雷还是说我的部分，我觉得也有那么一点道理哈，我也会努力的去改正。但是，我的母亲在这个家里做了什么，我们当儿女的很清楚。作为女儿，不允许任何人去诋毁她。还有您刚才说，您用整个生命去对待儿子，全身心的投入和奉献，我很质疑您的儿子难道不会窒息吗？这就是你们的家教。长辈说话你随意插嘴，我姑且不计。好，还回到我儿子的话题。我儿子从小学就是学霸，读博士仍然是学霸。他到了工作单位，他的专业非常的霸气，领导非常重视。试试说话呀。嗯，那我现在能说话了吗？可以，你说吧。我觉得学历和职务不代表素养和品质。您最好呀，还是少管些我们家的事儿，多关心关心您儿子的心理状况。他压力这么大，啊，容易掉头发的。你这话什么意思？啊？哎呀，您呐，还是先管好您自个儿的儿子吧。我老婆和闺女什么时候轮到您教训了？还有儿子？啊，对呀，还有我儿子，是吧？对不起，我们家不欢迎您，您请吧。欢迎不欢迎是你的问题，我做不做工作是我的问题。您不是我们请来的，是不是？但是街道请我过来。这一次你上我家来，是吗？哎，儿子，你来了，看见了吗？这就是我儿子。哎，调节完了吗？这是你妈。哎呀，这家人的素质啊，简直……啊，别别别别别，您说话注意一点啊！走了吗？什么谁素质？怎么了？他们家不是一天两天能解决的。对不起啊，打扰了。看见没有，这就是素质教育的结果。慢走，不送，有空别来啊。什么人呢？我跟你说，就是因为我看不上他儿子，今天特意上门打地报复来了。爸，嗯，你之前跟这个阿姨认识啊？上回人民公园相亲大会见过一回，好家伙！就那大会，整个就看他一人子了。瞧他可劲儿吹他儿子，推荐他儿子。哼，我把话撂这儿。谁家闺女要是嫁给他们家了，那可倒了血霉了。咱不学他啊，他有儿子，我还有儿子呢。好，好，爸不生气啊，不生气，不生气了。爸一直觉得这就是好孩子。行了，行了，行了，行了，好好好，不生气。二金男友，谢谢，客气。来这么贵的地儿吃饭，这得花多少钱？咱俩好久没一块吃饭了，今天我好好陪陪你，随便点。行。那<笑>你说咱们娘俩多和谐，咱们家太和谐了。就这老关家简直太热闹了，好家伙！你这孩子，你这孩子怎么回事啊？你跟他们道什么歉？啊？你应该帮老妈说话。妈。他们家人那么多，我不是怕您吃亏吗？嗯，也对，还是我儿子。那我点了啊，点点点。嗯。哎，王主任，啊，好好好，我马上过来。怎么了？有一个急诊的病人需要我马上去做个手术，这饭吃不上了
，您随便点，回头把账单给我，我给您报销。赶快去，赶快去，志明救人要紧。我走了啊！哎哎哎，吃好了吗？哎，好嘞，好嘞，好嘞。我这儿子简直让我太骄傲了，回家煮面去。干洗吧，不用了，我回头自己拿着洗就行了。哪有时间啊？我看这料子挺好的，万一水洗就毁了。不会的，我我知道这个衣服得干洗。呃，那个是需要马上签字的。啊，这个交给我吧。好，那就麻烦你了。就当欠我一人情。换本完成。姚大夫，病人血压下降，破口找到了，这一间。姚大夫，这破口止不住。姚大夫，病人血压一直在下降。我按住出血口，快去找徐医生。喂，徐主任，病人陈志武情况危急，请您过来一下。我马上过来。姚明、啊，什么情况？患者现在冠状动脉前降至出血，根本止不住。来，就这个，好。靠近支根部血管撕裂，已经没办法修补了。去颅内动脉，患者需要搭桥。徐大夫，杨能，是是你给我弟弟做的手术。嗯，他现在人怎么样了？出点小状况，但手术还算顺利。哎呦，太好了，太好了！太谢谢了，太谢谢了！赶紧办手续吧。哎，好好，谢谢徐大夫，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。徐大夫，嗯，谢谢你哈，真的没想到最后。还是你给志武做了主治医生，这事跟你没关系。每个主治医生的病人都是我们医院的病人，这是我分内的事情，有没有人请托都一样。哦，我明白。除了家属以外，没有人比医生更希望患者能够早日康复的。但不管怎么说，还是谢谢你，因为志武对我姐姐的家庭真的很重要。不客气，这是我应该做的。我先去忙了。铁林啊，欢迎你就任我院副院长一职啊！张院长，我这是老员工回归呀、啊！<笑>是啊，你可是我院心外科的老主任，当初你去国外进修，又参加援疆医疗计划，一待就是几十年，总算是把你盼回来了。心脏移植中心的事，我就交到你手里了。老高比他全力以赴。<笑>来，坐下聊。来，站长，坐。我帮您。哎呀，哎，好嘞，谢谢啊，徐阿姨。林杰啊，您怎么来了？啊，我那个给清芳送汤，我帮您。啊，给我们汤，给我们。啊，慢点啊。好，好，好。哎呦，我一起看厨房，帮忙把汤加热了。那好了，哎呀，还弄这个保温桶，啊，谢谢谢谢了。这保温桶谁的呀？消毒没有啊？这个保温桶就是清风的呀。我们门诊平常特别忙，他经常来不及吃饭，我就帮他打点。哎呦，真好真好，真是麻烦你了啊！哎，您您坐，您在这等他。哎呦，我会不会太打扰你了？完全不会，您坐下歇会儿。哎，好好，您您坐会儿吧。我就。别打扰你了，你看这事儿，太麻烦了。刚取回来的衣服是吧？对呀
。这衣服，这衣服，这是我儿子的呀，怎么你？啊，对，这是清风的西装，他太忙了，没时间，我就帮他送干洗店，刚取回来。啊，哎，要不是林姐，你你平时也是这么照顾我们清风吗？哎呦，我阿姨，我这哪算得上照顾呀？都是小事儿，就算搭把手吧。啊！哎呀，林姐，你这来来来，快快快快，快坐，坐坐坐坐。哎呀！哎呦，你跟我们清风。你看，工作上是搭档，有默契。嗯嗯，生活上呢，你又这么照顾他，算不上，算不上。啊，太好了，真是太好了。哎，对了，咱俩是不是没有微信呢？哦，呃，还没没没没加过，加加加加加，快点！哎呦，我怎么可能没有你的微信呢？真是不可能的！来来来，你扫我